Cześć. Dzisiaj pokażę Wam z okazji urlopu kilka ciekawych rzeczy, które jakby zasiliły moją kolekcję ostatnio. To będzie tak, kilka komputerów. Dwa z tych komputerów będę sobie dzisiaj naprawiał. To są Atari 520 STF-M w wersji, to jest wersja Discovery Pack, to się nazywa. Oraz pierwszy raz sobie zawitał do mojej kolekcji 520 STE. Nie mam jeszcze STE, co bardzo się cieszę. Oba komputery mają niestety felery. STE ma uszkodzone, uszkodzone to gniazdo na 9-pinowe, na joystickowe od myszki, po pierwsze. Więc będzie przeszczep klawiatury. Jako, że te porty są pod, jakby częścią, częścią klawiatury. Przy okazji pokażę Wam, może nie wszyscy wiedzą, co zrobić, żeby jakby przerobić klawiaturę niemiecką na angielską. Bo samo, sama wymiana klawiszy, umlaut i tak dalej nie, nie wystarczy. Więc to Wam pokażę. I ten drugi, czyli 520 STFM, ma uszkodzoną stację dyskietę, więc już będę przekładał stację dyskiet. No dobra, nie będę się rozgadywał, pokażę Wam. Aha, te komputerki na szybko jak zmienić klawiaturę niemiecką na, na angielską w Atari ST. No i to będzie tyle. Tutaj trochę fajnych rzeczy. Tutaj mam CDX Spectrum, który przyszedł nowiutki, praktycznie nieużywany. Bardzo fajny stan, kiedy będę go pokazywał. Stacja dysku z Atari. W tym pudełku mam masę płyt głównych 486. Pentium 2 i tego typu rzeczy Atari 800 XL Tutaj mamy ZX81 3 retro pecety wybebeszone Jeden trochę mniej retro e, Tutaj właśnie czeka na swoją kolej, bo gdybym, gdybym rozpakował muszę poglądać e, Commodore Amiga 600 Nowa Kolejna do kolekcji nieużywana. Super sprawa. Będziemy się bawić w to niedługo. Jest przygotowany do zabawy. I ciekawy tutaj eksponat, który też niedawno przybył do mnie. Sharp MZ711. Będziemy sobie go rozpakowywać pewnie na którymś, w którymś odcinku. Mam też do niego trochę programów i gier. Edukacyjne, ktoś gra Adventure, jest trochę programu, więc pewnie też jakiś gameplay, gdzie się zrobimy, jak mi się to udało podłączyć jakiegoś telewizora. Właśnie otworzyłem to STE. Powiem Wam, że jest naprawdę ładny stan. Jest po prostu subcio. Będzie mi się podoba. Nic nie jest. Bardzo działa. Prawda ładnie. Tylko ten nieszczęsny poruch coś tutaj nawet. Nie wiem czy to widać. Cały gibie. Widzicie? Jest tylko zawsze będziemy tego przyglądać. O tym także cięcie. No więc mamy sukces. Eee, widzicie? Mm, no, moje ST działa na niemieckiej klawiaturze. Yy, oczywiście jeszcze muszę powinieneś klawisze, żeby nie było niemieckich, bo mam wciskam jakiś o umlaut. Mam znaczek yy, średnika. Yy, jedyne co trzeba było zrobić, to tak wam od razu pokażę, bo może nie każdy, nie każdy wie co zrobić, żeby niemiecka klawiatura działała z angielskim tosem, z angielskim yy, komputerem. Więc tu mam tą tą klawiaturę z tego komputera i jedyne co trzeba zrobić tak naprawdę o jest to, pomoże, to trzeba wymienić ten tutaj który jest tym, tutaj w tym w tej podstawce ten EPROM to jest chyba EPROM ponieważ o to jest dokładnie on tutaj wyjęty ponieważ to jest kość na której są kodowane znaki i te znaki muszą się zgadzać z tym, które są 
ze sterownikiem, który jest w TOSie, czyli w EPROMie z systemem operacyjnym. Jeżeli się e, tej kości nie wymieni, to będzie działać tylko mysz, która która nie będzie działać, reagować. Natomiast jak widzicie, po wymianie, po wymianie tej, tej kości niemiecka klawiatura działa z angielskim komputerem. Teraz jedyne co mi zostało to wymienić z tamtej klawiatury, wrzucić tu klawisze i mamy ST naprawionego. Potem się biorę za, za, za STF-em i wymieniam w stacji dysków. Także tniemy. No to by było tyle w tym krótkim filmiku. Uratowaliśmy dzisiaj dwa Atari. Swoją drogą tego drugiego filmiku nie pokazywałem, znaczy tego drugiego nie pokazywano filmiku to Atari 520 STE działa, to już widzieliście 520 STE FM naprawiłem stację dysków, też śmiga to jest moje stare 1040 STE FM też zawsze działało więc teraz mam, jeżeli chodzi o to jest mój moja kolekcja w sumie cała, jeżeli chodzi o Atari ST mam te cztery Fu, przepraszam, te trzy komputerki mam jeszcze czwarty ale on jest w rozsypce, bo ja tak naprawdę z niego tylko wybiorę części, jeżeli potrzebuję a piąty, który miałem, pojechał do Retrofana, znaczy na razie do Motion Ride, później pojedzie do Retrofana. On też nie jest w sumie w jakiejś najlepszej kondycji, tam trochę mu brakuje klawiszy, ogólnie działa, ale, ale nie jest to... No trzeba mu trochę miłości też tam dać. Mam nadzieję, że Retrofan to zrobi, zresztą jak nie on, to kto, prawda? <śmiech> Także dobra, eee, nie będę się rozgadywał, to było w sumie na tyle, taki krótki filmik z okazji urlopu powiedzmy i do zobaczenia w następnym pozdrawiam